Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı rulo pasta yapmak istiyorum. Malzemeler Pandispanya için 4 yumurta 4 fincan un 4 fincan şeker 1 adet kabartma tozu 1 adet vanilin kreması için 1 yumurta 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker yarım litre süt limon kabuğu rendesi 2 yemek kaşığı margarin Çilek ve muz içi için kullanacağım. Şimdi pastamızı yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle 4 tane yumurtamı kırdım pandispanyası için. Şekerimizi de içine ilave ederek 4 fincan şekerimiz var. 4 fincan şekerimi hemen içine ilave ederek güzelce çırpacağım. İçine vanilyamızı da ilave ederek güzelce çırpacağım. İçine 4 fincan unumuzu eriyerek ilave edeceğim. Kabartma tozum var. Kabartma tozumu da içine eriyerek gene ilave ediyorum. Şimdi güzelce çırpıp hamurumuz, pandisa banya hamurumuz hazır. Bir tane limonumuz vardı. Onun da limon kabuğunu rendeledim. Onu da içine ilave ettim. İçine güzel bir aroma katması için onu da içine koydum. Bu şekilde güzel bir pandisa banya hamurumuz oldu. Artık bunu yağlı kağıda serip fırına göndereceğiz. Kekimizi tepsimize güzelce yaydım. Şöyle bir hava kabarcıkların gitmesi için birkaç kez vurursanız çok daha iyi olur. Şimdi fırınımızı hemen gö gönderiyorum. 180 derecede fırınımızda kekimiz 10 dakika veya 15 dakika içinde olmuş olacak. Kurutmamaya dikkat edin. Biz fırında pişerken ben hemen içinin kremasını yapacağım. İçinin kreması için gerekli malzemeler. Bir tane yumurtayı koydum. Hemen üstüne yarım su bardağı şekerimi ilave ettim. Bir önce çırpacağım onları ocağa almadan önce. Üstüne 3 yemek kaşığı unumu ilave edeceğim. Onu da eleyerek yapacağım. Bu birinci. Bu ikinci kaşığım. Bu da üçüncü kaşığım. Hemen ilave ettim. Üç çorba kaşığım unumu içine ilave ederek hemen eledim. İçine bir limon kabuğu rendesi vardı. Yarısını kekimde kullandım. Yarısını da bu kremanın içinde kullanacağım. Çok güzel bir aroma verecek. Güzelce bir çırpacağım ilk önce. Güzelce çırptım. Şimdi içine sütümü ilave ederek güzelce çırparak açacağım. Daha sonra ocağa götüreceğim. Burada yarım litre sütümüz var. Bir de vanilyam vardı. Yarım paket vanilyamı da içine ilave ediyorum. Bu da güzel aroma verecek. Şimdi güzelce bir karıştırıp hemen ocağa alacağım. Şimdi güzelce çırptım sütle unu. Hemen ocağıma aldım. Ocağımda da bu şekilde çırparak pişireceğim. Pişmesine yakında 2 kaşık tereyağı olabilir. Tuzsuz tereyağı veya margarin. Hemen onu içine ilave edeceğim. Parlaklık vermesi ve pastanın içinde 
katı kalması için bunları koymamızın amacı. Çaparak pişirmeye devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi kremamız harika. Görüntüsü ortasından da artık böyle kabarcıklar çıkmaya başladığına göre oldu demektir. Hemen içine bu aşamadayken 2 yemek kaşığı kadar da margarinimi veya tuzsuz tereyağını siz ne koymak isterseniz onu koyun. Hemen içine ilave edip parlak olmasını ve kremamızın Don, donarak daha güzel e, pastanın içinde kalmasını sağlayacak tere, e, tereyağını ekledim içine. Görüyorsunuz rengi de parladı e, ve artık kremamız hemen hemen ha hazır. E, şöyle birkaç daha ortadan şöyle e, kabarcık çıksın. Hemen altını kapatıp soğumaya alacağım. Evet yeterli kapatacağım artık. Kekimiz fırından çıktı. Görüyorsunuz pamuk gibi güzel bir kekimiz oldu. Birazcık sıcaklığının geçmesini bekledikten sonra elimizin alıştığı kadar sıcaklıkla hemen güzel bir rulo yapacağız. Önce kekimizi ruloya alıştıracağız. Şimdi artık pandispanyamıza alıştırma yapıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar yumuşak güzel bir pandispanya. O kadar rahat bir şekilde kıvrılıyor ki şu anda bile görüyorsunuz rulo şeklini aldı. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Alıştırmasını yaptım. Pandespanyamızı herhangi bir çatlama herhangi bir kırılma olmadı. Bu önemli değil. Üstünün kabarıklığından kaynaklanan hiçbir patlama hiçbir çatlama olmadan pandespanyamızı rahatlıkla sardık. Bu keki yapmak çok zordur. Bu tarifle birebir çok güzel pandespanya kekler elde edip bu şekilde rulo pastalar yapabilirsiniz. Bu üstünün kabı, bu hiç önemli değil. E, yumuşaklığını görüyorsunuz, pamuk gibi. E, o kadar yumuşak olmasa zaten bu şekilde sarılmaz. E, bir e, püf noktası vermek istiyorum. Pandispanya, pandispanya kekimizin üstündeki kağıdı çıkarabilmek için ters çevirdim. E, ters çevirince de altına normal bir tane daha yağlı kağıt koydum. Daha rahat şekilde açmak için. Çünkü altından çekmesi çok zor oluyor. Görüyorsunuz artık bu şekilde böyle çektikçe pandispanya kekimizin üstü tamamen açılıyor. Şimdi artık kremamı olduğu gibi her yerine sürüp artık pastamız hazır bir vaziyete geldi. Ee, güzelce süreceğim her yerine ondan sonra rulo şekline getirip güzel bir pasta pastamız olacak. Muz dilimlerim vardı. Onları da şöyle tam bu, bu kısmına koyarsanız şöyle mis gibi muzlu, çilekli güzel bir pastanız olur. Hemen şimdi çileklerini de içine koyacağım. Çilekli güzel lezzet veriyor çilek pastalara. Evet, şimdi bu kağıt yardımıyla rulomuzu yapmaya devam ediyorum. Rulo haline getirdiğim e, yağlı kağıt serdiğim e, ve rulo, rulo haline getirdiğim pastamı biraz donması için buzdolabına kaldıracağım. E, bir saat kadar buzdolabında durması yeterli. Ondan sonra artık e, sunumumuzu yapabiliriz. Pastamız e, buzdolabından çıktı. Şimdi üstüne güzelce pudra şekeriyle şöyle güzelce süsleyeceğim. Ee, ve başka türlü malzemelerim var. Onlarla da güzelce süsleme yapacağım. Pastamız o kadar güzel oldu ki hem lezzetiyle hem görüntüsüyle müthiş güzel bir pastamız oldu. Siz de bu tarifi deneyerek çok güzel e, harika pastalar yapabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gerçek lezzetler.